వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం నిత్యం పూజించే లక్ష్మీదేవి తల్లి తిరులు పంట కురిపించేటటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి అయితే మనం శుక్రవారం అనగానే పూజించేది లక్ష్మీదేవిని లేదా అమ్మవారిని ఈ ఇరువురిని పూజిస్తే మనకు సకల సంపదలు కలుగుతాయి ఎప్పటి నుంచో మనకు వస్తున్నటువంటి ప్రతీతి అంతేకాకుండా లక్ష్మీదేవి కేవలం ధనాన్ని మాత్రమే కాదు లక్ష్మీదేవికి మరొక పేరు ఏమిటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఐశ్వర్యం అంటే చాలా మంది కేవలం ధనము లేకపోతే బంగారు ఆభరణాలు అనుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి ఐశ్వర్యం అంటే ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు కుటుంబ సభ్యుల ఆరు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఇంటిలో ఏ పని తలపెట్టి విజయాన్ని వరిస్తే దాన్ని ఐశ్వర్యమనే అంటారు ఐశ్వర్యానికి ఆదిదేవ శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి తలుచుకుంటే ఇచ్చే గారు కూడా కుబేర్లు అవుతారనే మాట సార్లు విన్ను వింటూనే ఉన్నా దానికి అర్థం రాత్రికి రాత్రే ధనం వారి ఒళ్ళో వచ్చి పడుతుందని అర్థం కాదు ఆ బిచ్చగాడికి సైతం విజయం సాధించాలన్న సంకల్పాన్ని మన లక్ష్మీదేవి మనకు కల్పిస్తుంది అలాంటి సిరులు పంట కురిపించేటటువంటి లక్ష్మీదేవిని మనం కొన్ని విధాలుగా పూజించాలి రోజులైతే ఆమెకు ఇష్టమైన రోజులలో తనకి నచ్చిన విధంగా పూజలు చేయాలి ఈ వస్తువులను మనం ఇంటికి తెచ్చి పెట్టుకుంటే ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవికి శుక్రవారం గురువారం బుధవారం ఈ మూడు రోజులు అంటే ఎంతో ఇష్టం అందుకే శుక్రవారం పుట్టి ఈ వస్తువులను ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకోకపోతే ఉన్న వస్తువులను పూజించడం వలన నీకు ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యం రెట్టింపు అవుతుంది ఇంటిలో సమస్యలన్నీ కూడా దూరం అవుతుంది డబ్బు సంపాదించింది నిలుస్తుంది అయితే ఏ వస్తువులను తెచ్చి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న వస్తువులను వేటిని పూజించాలి ఎలా పూజ చేయాలి రోజు మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా పసుపు రంగు గవ్వలు అమ్మవారికి లేదా లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతికరమైనది ఏమిటి అంటే గవ్వలు గవ్వలను సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వరూపంగా మనం భావిస్తూ అందులో పసుపు రంగు అంటే మరీ ప్రీతికరం అందుకే వీలున్నంతలో ప్రతి శుక్రవారం రెండు లేదా మూడు గవ్వలను ఇంటిలో తెచ్చి పెట్టుకుని రాగి లేదా వెండి లేదా బంగారపు గిన్నెలో భద్రపరచుకోవాలి అమ్మవారికి ఆ గవ్వలను పెట్టి పూజ చేయాలి గవ్వలను మీరు డబ్బు పెట్టే చోట మీ పర్స్ లో లేకపోతే పిల్లలు చదువుకునే పుస్తకాల దగ్గర కనుక పెట్టినట్లయితే వారికి విజయంతో అక్కడికి వెళ్ళిన ధనవర్షం కురుస్తుంది ప్రతి శుక్రవారం ఇవి తేలేని పరిస్థితులలో తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి గవ్వలను శుక్రవారం పూట పూజ చేయాలి రోజు కనుక పూజ చేసినట్లయితే అంతకన్నా మంచి ఫలితం వేరొకటి ఉండదని చెప్పవచ్చు అందుకే పసుపు రంగు గవ్వలని లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వరూపంగా భావించి ప్రతి శుక్రవారం గవ్వలను తీసుకుని రావాలి తీసుకోలేని పరిస్థితులలో పూజ అయినా చేయాలి గవ్వల తర్వాత తర్వాత విషయం ఏమిటి అమ్మవారికి వెండి అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు అని అంటే చంద్రునికి వెండి అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మవారు చంద్ర సహోదరి మనం శ్లోకాలలో విన్నట్లయితే చంద్ర సహోదరి హేమమయ్యే అనే ఒక అంశం అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకే సోదరుడికి ఇష్టమైనటువంటి వెండితో కనుక లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సిరుల పంట కురిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ప్రతి వారం వెండి కొనాలి అని అంటే అది సాధ్యం కాని పని అందుకని ప్రతి శుక్రవారం ఏదైనా వెండి వస్తువు లేకపోతే వెండి లాకెట్ లేదా వెండి ప్రతిమ ఏదైతే అది వెండిని కానీ తీసుకువచ్చి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టి పూజ చేసినట్లయితే అది శుభ ఫలితాలను ఇస్తూ ప్రతి వారం కాకపోయినా కుదిరినప్పుడు వెండి వస్తువుని తీసుకురావచ్చు ఇంకా కుదిరితే బయట దొరికే వెండి పూలతో అమ్మవారిని శుక్రవారం పూజిస్తే ఇంట్లో ఐశ్వర్యానికి లోటే ఉండదు తర్వాత రాళ్ల ఉప్పుని కూడా అమ్మవారి యొక్క స్వరూపంగా భావిస్తూ చీపురు కవ్వం ఉప్పు ఇవన్నీ అమ్మవారి యొక్క ప్రతి భద్రూపాలుగా భావిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అమ్మవారి యొక్క ప్రతి రూపాలుగా భావించాలి అని అంటే అమ్మవారు శుచి శుభ్రతను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అందుకనే శుచి శుభ్రాన్ని తెచ్చి పెట్టే ఈ వస్తువులు అమ్మవారిని ఎంతో ఆకర్షిస్తాయి అందుకనే రాళ్ల ఉప్పు శుక్రవారం లేదా మీకు జీతం వచ్చినటువంటి మొదటి శుక్రవారం కొద్ది కొద్దిగా తెచ్చి పెట్టుకుని ఇంట్లో కనుక వాడితే మీకు అష్టలక్ష్మి సిద్ధిస్తుంది మామూలు ఉప్పు కాకపోయినా రాళ్ల ఉప్పు అయినా అది గ్రాములైనా సరే తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది వారం కుదరకపోయినా నెలలో ఒక్క శుక్రవారం అయినా తెచ్చుకోండి మూడింటిలోని ఏదైనా దొరకని పరిస్థితులలో పోతే మీరు తెచ్చుకోలేని పరిస్థితులలో గోమూత్రం తీసుకువచ్చి ఇది నీళ్లలో కలిపి ఇంటి మొత్తం ఒక్కసారి చల్లితే ఇల్లు మొత్తం పరిశుభ్రం అవుతుంది కాకుండా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్